Hello friends, welcome to Ram Source. This is session 2 on ER model. In your learning objectives, what is an ER model? Basic constructs of an ER diagram, cardinality and its types, keys, entity types, extended ER features. Initially, what is an ER model? ER model is an entity relationship model. Okay? Entities are real world objects. Okay, now in the world, there are a lot of world objects. So, all the day, there are relationships explained under that in the ER model. So, it comes under the concept of conceptual data model. Okay, uh, conceptual it means that it only describes the abstract thing. Okay, in the panna pooran matto sollo. Ana yappuri panna pooran solla the. Okay, that's the main idea here. And uh, next is basic component of ER model is ER diagram. ஒரு ER model எப்படி construct பண்ணிரும்னா ER diagram மூலமாக தான் construct பண்ண முடியும் so இந்த ER model ஓட father யார் கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா வந்து Peter Chen இவ்விடத்தான் கண்டுபிடிச்சது so ER model ஓட advantages என்னன்ன அப்படின் பார்த்தின்னா it is simple and easy to understand easy அல்ல விஷித்தியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் and next is advantages of ER model பார்த்தின்னா okay in the db software what do i implement so if you design the ear model and you can design the ear model you can design the database and you can design the database okay so this is the main concept of ear model next is basic constructs of an ear diagram now for the ear diagram we have to use a tool okay so we have to use a tool so i have been used to have used bill gates okay இவர் வந்து ஒரு real time object ஒரு entity இவர் ஒரு entity நால் இவர் use பண்ணிருக்கேன் இவர் வைச்சு பார்த்தும் நான் நம்மக்கு easy up புரியும் நால் இவர் use பண்ணிருக்கேன் so இந்த Bill Gates பார்த்தினா is an entity okay அது நம்ம ER diagram எப்படி notation குடுக்குனோம் அப்படின்னா இந்த rectangle முலம் குடுக்குனோம் okay entity set அப்படின்னான் உலகத்தில் எவ்வளோ so इवंगे लाल और ग्रुप इधर लवर वांगे ओनरशिप ग्रुप लवर वांगे लिया तो इन द ओनरशिप ग्रुप पे इंडिकेट पंडर दान इन एंटिटी सेट ओके नेक्स्ट इस रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स पातो ना ओनर ऑफ सिटिजन ऑफ अधिन ने आधे ब्री इंडिकेट पन्नो ना विद द हेल्प ऑफ डायमंड रिंग ओके तो बिल गेट्स इंदर ओन so next is attributes okay attributes pathina he is a richest man and a good thinker too avaro gunadi single attributes are gunadi single so ad indicate pandrathukku in the ellipse okay and multi value attribute avaro name irukala okay uh, ipo name first name last name middle name irukala so it's a attribute which has multiple values adha multi valued attribute adha indicate pandrathukku first or ellipse potunga normal attribute mari since it is a multi valued attribute extra innu or ellipse potunga adukulla okay double ellipse varum it's called as multi valued attribute next is derived attribute pathina ipo date of birth abdinu or field lende ninga age kondu vandralla okay so indha mari nare vishayangal irukum so indha indicate pandrathu dhaan vandu derived attribute adha indicate pandrathukku indha dotted ellipse okay this is the one next is composite attribute if address path in a street pin code city country all the way so this indicate under the composite attribute if you use one so the LMA on the ER diagram use under notations I hope so I understood this so we'll move on to the next slide next is cardinality if a cardinality path in a if a number nine entities on no இப்போ, for example, world like all entities பார்த்தும் for example, இப்போ, Bill Gates கொட பார்த்தும் இப்போ, Bill Gates ஓட Microsoft Owner அந்த மாய் relationships வேச்சிருக்காரு சோ, இது எல்லாமே one of the entities இப்போ, Bill Gates இக்கும் Steve Jobs இக்குள்ள relationship என்ன one to one okay one entity இக்கும் இன்னுர் entity இக்கும் உள்ளே எடையில் இருக்கிற சம்மந்தம் வந்து one to one one to many நா, ஒரு entity இக்கும் நரிய many to one नरिया entities to one entity many to many ना नरिया entities to नरिया entities okay so it indicates the relationship between the entities by specifying the number of instances of cardinalities okay cardinality ना 
multiple values my linkage irukum one to one one to many many to one many to many okay so uh, in the cardinality se indicate pandra mari sila types irukku okay first type is cross foot notation and next type is chains notation first nam cross foot notation paapom irukku vandu or line adukapram or crow shape la irukku paarenga crow oda leg mar irukku paarenga so idu vandu more indicate pandrathukku nariya va indicate pandrathukku so one or more ரெண்டு லைன் போட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒன்னுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஜீரோ ஆர் ஒன் ஆர் மோர் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஜீரோ உள்ள இண்டிகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மோர் மெனி இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஜீரோ டு ஒன் ஓகே ஒன் டு ஒன் மாதிரி ஸோ இது இந்த மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அண்ட் மெனிக்கு பாருங்கள் ஒன்றுமே போகல ஜஸ்ட் அந்த க்ரோ ஃபுட் மட்டும் தான் ஹோப்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் பட் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இப்போ இது ஒன் ஒன் டூ மெனி இல்லையா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்கேட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹவுஸும் இருக்கலாம் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹவுஸஸும் இருக்கலாம் ஓகே பில்கேட்ஸ்கிட்ட நிறையா மணி இருக்குது நல்லா பாருங்கள் பில்கேட்ஸ்கிட்ட நிறையா மணி இருக்குது மெனி மணி ஓகே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த நோட்டேஷன் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது என்னென்னே புரியாதவங்களுக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் சென்னு என்ன பண்ணார் பீட்ரு சென்னு அவர் ஒரு நோட்டேஷன் கண்டுபிடிச்சார் ஒன்றுக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுங்கள் மெனிக்கு எம்னு இண்டிகேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் பில்கேட்ஸ் ஓன்ஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இஆர் டைகிராமில் ஓகே ரிலேஷன்ஷிப் ஓன்ஸ் வாட் இ ஓன்ஸ் அ ஹவுஸ் ஓகே அவர்கிட்ட இதே டயக்ராம் தான் நான் இங்கே சேஞ்ச் நோட்டேஷன் மூலமாக பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஹவுஸும் பில்கேட்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மோர் தேன் ஒன் ஹவுஸும் அவர் ஓன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவர்கிட்ட he has bill gates has many money more money okay so in the chains notation na ipo maximum ellar use panniterukanga since idu vand user friendly tuck nu paarenga ungalkey puriyum bill gates town irukke oru house irukla onnukku meerpatta house ku irukla abindru ungalku tuck nu puriyum but idula paathina ungalku avlo seekrathula puriyadu so idu da ulla difference okay next is keys ipo keys அப்படின்னா நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருது வந்து சாவி இல்லையாங்களா இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வரணுன்னா வீட்டு பூட்டியிருக்கோம் சாவி இருந்தால் தான் திறந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே வர முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது டேட்டா பேஸில் வந்து டேபிள்ஸில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கீஸ் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் ஓகே அது என்னென்ன கீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீஸ் இருக்குது அதோடய மெயின் யூசேஜ் வந்து இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த ரெக்கார்ட்ஸ் உங்கள் ரெக்கார்டு என்னவோ டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாயிண்ட் டேபிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கீஸ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேபிள் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கீஸ் மூலமாக யூ கேன் சி யுவர் ரெக்கார்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி நம்ம சூப்பர் கீ பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இது ஒரு டேபிளு நல்லா பாருங்கள் நேம் அட்ரஸ் அண்ட் லைசன்ஸ் நம்பர் மூணு காலம்ஸ் இருக்கு மூணு ஃபீல்ஸ் இருக்கு இப்போ அந்த மூணு ஃபீல்ஸ்லேயும் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி சூப்பர் கீ அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் அ ரோ ஓகே இதில் செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நேம் அட்ரஸ் லைசன்ஸ் நம்பர் ஓகே மேக்ஸிமம் இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா சூப்பர் கீனாக அதான் செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் அ ரோ நேம் அட்ரஸ் அண்ட் லைசன்ஸ் நம்பர் இந்த மூணு சேர்த்தா இஸ் அ சூப்பர் கீ ஓகே நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட் கீ சூப்பர் கீயோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் அதாவது சூப்பர் கீயோட சைல்டு யார் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் கீ இது இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது மினிமல் சூப்பர் கீன்னு சொல்லுவாங்க கேண்டிடேட் கீக்கு ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இந்த பாருங்கள் மினிமல் செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் அ ரூம் மினிமல் செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் சூப்பர் கீயில் வந்து ஹோல் செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தோம் இதுலேயே சூப்பர் கீயில் இருக்கிற மினிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அந்த ஃபீல்ஸை கம்மி பண்ண முடியுமோ அதுதான் வந்து கேண்டிடேட் கீன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் அட்ரஸ் லைசன்ஸ் சம்மம் நம்ம சூப்பர் கீன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ கேண்டிடேட் கீ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நேம் அட்ரஸ் லைசன்ஸ் சம்மம் இஸ் அ சூப்பர் கீ ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் அண்ட் லைசன்ஸ் நம்பர் அட் நேம் விட்டுருங்க அட்ரஸும் லைசன்ஸ் நம்பரும் இருந்தால் கூட அந்த ரெக்கார்டை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகே அந்த ஆளை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ அதுவும் ஒரு சூப்பர் கீ தான் நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் இஸ் லைசன்ஸ் நம்பர் வெறும் லைசன்ஸ் நம்பரும
மேக்ஸிமமாக எதுக்கு எது வரையும் உங்களால் டிகம்போஸ் பண்ண முடியுதோ அதுதான் மினிமல் சூப்பர் கீ அதுதான் கேண்டிடேட் கீ ஸோ நம்மள நம்ம இங்கே வந்து எவ்வளோ தூரம் மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அட்ரஸ் லைசன்ஸ் நம்பர் வரையும் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து சூப்பர் கீன்னு சொல்கிறோம் திஸ் மினிமல் சூப்பர் கீ இஸ் நோன் ஆஸ் கேண்டிடேட் கீ ஆர் ஆல்டர்னேட் கீ ஓகே அட்ரஸ் அண்ட் லைசன்ஸ் நம்பர் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் இப்போ அதே டேபிளில் ஓட்டர் ஐடி அப்படின்னு ஒரு காலம் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன கீ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி கீ ஓகே அண்ட் ஆட்ரிபியூட் ஆர் அ செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் அ ரோ இப்போ லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து சூப்பர் கீ கேண்டிடேட் கீலாம் பார்த்தோம் இப்போ அதில் வந்து நம்ம வந்து குரூப் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி பண்ணோம் அப்படி இல்லாமல் ஒரே ஃபீல்டு ஓகே ஒரே ஃபீல்டு இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபீல்டு கூட இருக்கலாம் ஒரே ஃபீல்டு வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நோன் எஸ் ப்ரைமரி கீ ப்ரைமரி கீனால் ஓட்டர் ஐடி கீழே இந்த மாதிரி லைன் வருது மேம் டேட்டா பேஸில் மாதிரி நோட்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓட்டர் ஐடி கீழே இந்த மாதிரி லைன் வந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த ஃபீல்டு வந்து இட்ஸ் அ ப்ரைமரி கீ ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ராம் இஸ் இன் சட்டி ஸ்ட்ரீட் சென்னை அண்ட் இஸ் லைசன்ஸ் நம்பர் இஸ் டுவெல் ஓ நைன் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்கார்டு வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ப்ரைமரி கீ ஓகே ஒரு டேபிளில் ஒரு ப்ரைமரி கீ தான் இருக்க முடியும் இது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகே ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ரைமரி கீ யூ கேன் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை திஸ் ஐடென்டிஃபை ரோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாரின் கீ ஃபாரின் கீ என்னென்னா இப்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேபிள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேபிளில் ஓட்டர் ஐடி ப்ரைமரி கீ சொன்னேன் இதுவே இன்னொரு டேபிள் போச்சுன்னா அந்த டேபிளில் அது ஃபாரின் கீ ஆகிடும் ஓகே எதுக்கு ஃபாரின் கீ ஆக்கணும்னா வித் த பிகாஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா இதில் சில வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போ ஓட்டர் ஐடி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ராமுக்கு வந்து அட்ரஸ் லைசன்ஸ் நம்பர்லாம் இந்த டேபிளில் இருக்குது ஸோ இந்த டேபிள்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அனுப்புகிறீங்க அந்த டேபிளுக்கு ஓகே அது என்ன டேபிள்ங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இந்த டேபிள் பாருங்கள் இதில் இவரோட ப்ரொஃபைல் இருக்குது இவர் யார் அப்படின்றதுக்கு இருக்குது இவர் ஓட ஓட்டர் ஐடி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நீங்கள் வந்துருச்சு ஸோ இட் இஸ் அ ஃபாரின் கீ அண்ட் இதில் ப்ரொஃபைல் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ராமுக்கு வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு இருக்கிறதால இந்த ப்ரொஃபைல் ஐடி இந்த டேபிளில் ப்ரைமரி கீ ஆகும் ஓட்டர் ஐடி இந்த டேபிளில் ப்ரைமரி கீ ஆகும் பட் இந்த டேபிளில் ஓட்டர் ஐடி வந்து இஸ் அ ஃபாரின் கீ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபாரின் கீ பேஸ் பண்ணி தான் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் அ லிங்கேஜ் எப்படி எப்படி ஸோ ஸோ இட் ஹேஸ் அ பேசிக் லிங்கேஜ் ஓகே டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி இப்படி ஓகே ஹோப் ஸோ அண்டர்ஸ்ட் திஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிக் கீ அண்ட் செகண்ட்ரி கீ யூனிக் கீஸ் இப்போ நம்ம ப்ரைமரி கீ பார்த்தோம் சூப்பர் கீ கேண்டிட் கீ ஃபாரின் கீலாம் பார்த்தோம் யூனிக் கீஸ்னு ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ப்ரைமரி கீக்கும் யூனிக் கீக்கும் நிறையா குழப்பம் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டு ஒன்றுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை மாற்றி சொல்லுவாங்க தப்பாக சொல்லுவாங்க பட் அதோட ஒரிஜினல் ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து யூனிக் கீஸ் கேன் ஹேவ் நல்ஸ் பட் ப்ரைமரி கீ கே நாட் நல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நல்ஸ்னால் வந்து வேல்யூவே எதுவுமே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைன்னா டிஃபால்ட்டாக அதுக்கு வேல்யூ நல்லுன்னு வந்து அந்த டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து அசைன் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே நல்லுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஏ சிம்பிளர் டு ஜீரோ ஒன்றுமே இல்லை வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நல்லு ஸோ யூனிக் கீஸ்க்கு வந்து நல் இருக்கலாம் பட் ப்ரைமரி கீ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் நல் வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்தே ஆகணும் ஓகே ப்ரைமரி கீ வந்துச்சுன்னா இட் கேனாட் பி நல் ஓகே இட் இஸ் நாட் நல் ஓகே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கேன் க்ரியேட் மல்டிப்பு ஒரு டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட யூனிக் கீஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு டேபிளுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரைமரி கீ தான் இருக்கணும் ஒன்றாரும் ஒரு ப்ரைமரி கீஸ் இருக்க முடியாது அதுவும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் யூனிக் கீக்கும் ப்ரைமரி கீக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ யூனிக்கும் ப்ரைமரி கீயும் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் ஒன்று செகண்ட்ரி கீ செகண்ட்ரி கீ அப்படின்னா என்னென்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் தட் ஆர் நாட் சூப்பர் கீ பட் ஸ்டில் யூஸ்ட்
என்னென்ன மாதிரி என்டிடிஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இப்போ பில்கேட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அவரோட என்டிட்டின்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி எவ்வளோ என்டிடிஸ் இருக்குது டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி வீக் என்டிட்டி ரிகர்சிவ் என்டிட்டி மூணு என்டிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா என்டிடி செட் தட் ஹேஸ் அ ப்ரைமரி கீ ஓகே இப்போது பில்கேட்ஸுக்கு வந்து அவரோட யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா அவங்க நாட்டில் ஸோ அது வந்து பில்கேட்ஸோட ஒரு யூனிக் ஐடி ஸோ அந்த ஐடி இருந்துச்சுன்னா அவரோட பில்கேட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி ஆகிடுவார் அவர் ஈஸி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஹி பிகம்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி இப்போ வீக் என்டிட்டினா அவருக்கு வந்து சொந்தமாக ஒரு ப்ரைமரி கீ கிடையாது சொந்தமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி எந்த ஆட்ரிபியூட்ஸும் கிடையாது அவர்கிட்ட ஸோ அப்போ அந்த சமயத்தில் அவர் வந்து வீக் என்டிட்டி ஆகிடுவார் வீக் என்டிட்டி எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்குள்ளே ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஓகே இதுக்கு வெளில ஆட்ரிபியூட்னு போட்டு இது என்ன என்டிட்டின்னு காமிக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த வீக் என்டிட்டி ஸோ இதுக்கு சொந்தமாக ஒரு வந்து ஒரு ப்ரைமரி கீ கிடையாது ஒரு என்டிட்டிக்கு சொந்தமாக ப்ரைமரி கீ இல்லைனா அது வீக் என்டிட்டி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிகர்சிவ் என்டிட்டி ஒரு என்டிட்டிக்கே திருப்பியும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி விடுறது இப்போ பாருங்கள் கஸ்டமர் ரெஃபரன்ஸஸ் கஸ்டமர் ஓகே இப்போ ஒரு கஸ்டமர் கடைக்கு போகிறாரு அவன் இந்த கடை நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு இன்னொரு கஸ்டமர்கிட்ட சொல்கிறாரு ஓகே அப்படியே ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக அப்படியே பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது பேர் ரிகர்சிவ் என்டிட்டி ஓகே ரிலேஷன் கேன் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் அக்ரன்சஸ் ஆஃப் த சேம் என்டிட்டி செட் ஓகே ஒரே அந்த கஸ்டமர்ஸ் கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் உருவாகும் நெக்ஸ்ட் இஸ் டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கும் பார்ஷியல் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷன் என்னென்னா எப்போ உங்கள் இயாடைகிராமில் எல்லா என்டிட்டிஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதோ அந்த ப்ராசஸில் அப்போ தான் டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷன் உருவாகும் பார்ஷியல் பார்ட்டிசிபேஷன்னா ஒரு என்டிட்டி வரும் இன்னொரு என்டிட்டி வராது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்ஷியல் பார்ட்டிசிபேஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் இயா ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் இயா ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் ஜென்ரலைசேஷன் அக்ரிகேஷன் ஸ்பெஷலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் டெசிக்னேட்டிங் சப் குரூப்பிங்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் பர்சன் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கஸ்டமராக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இது இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இசல் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க ISA is hyphen A is a relationship அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷலைசேஷனை ஸோ அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி லோயர் ரெக்டாங்கிள் ஓகே பர்சனை வந்து இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் எம் எம்ப்ளாயி ஆர் அ பர்சன் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அண்ட் கஸ்டமர் இப்படி கூட சொல்லலாம் ஸோ ஜென்ரலைசேஷனை வந்து பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் அ டாப் டவுன் அப்ரோச் ஜென்ரலைசேஷன் இஸ் அ பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் எம்ப்ளாயி டூ எம்ப்ளாயி டூ பர்சன் கஸ்டமர் டூ பர்சன் ஓகே இது ஜென்ரலைசேஷன் இப்போது அக்ரிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ இந்த டயக்ராமில் வந்து ஜாப் அப்படின்னு ஒரு என்டிட்டி எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு என்டிட்டி பிரான்ச்னு ஒரு என்டிட்டி இதை மூணுத்தும் லிங்க் பண்ணால் ஒர்க் ஜாப் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு ஓகே இப்போ இந்த ஹோல் என்டிட்டியை நம்ம குரூப் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் த த்ரீ என்டிட்டிஸ் ப்ளஸ் அந்த ஒன் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம குரூப் பண்ணிட்டோன்னா எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டியாக இருக்கிற இந்த மேனேஜருக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரிட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஓகே ரிலேஷன்ஷிப் இதில் பாருங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் செட் இஸ் எம்பர்டட் இன்சைட் அண்ட் என்டைட்டி செட் ஒரு என்டிட்டி செட்குள்ளே எம்பட் ஆகிருக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதை வந்து மற்ற என்டிட்டிஸோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் உருவாக்கிக்கலாம் இட்ஸ் அ குரூப்பிங் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோனாஸ் அக்ரிகேஷன் ஓகே so uh, i hope so you understood this i think we came to the end of the session and yes it is so namma next session la normalization la pathi paapom so i hope so you understood this very well if you have any doubts please mail me thank you thanks a lot